ಸಿರಿ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಮ್ಯ ರಮಕಾಂತ್ ಮಾಡುವ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೀಪಾ ನಾಗೇಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ ದೀಪಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ದೀಪಾ ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಕಾಲಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಕ್ತ ಬರೋದು ಅವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಕೂಡ ಒಣಗೋಗ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಮರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂದ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ಕೂದ್ಲು ಉದುರೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥ ವೇಳೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಶತ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಲ್ ಹೀಲ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೀಲ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೊರೆ ಈ ತರದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಲ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಾಕ್ ಇಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹೀಲ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನೇಲೆ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೀಲ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹೀಲ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹೀಲ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಹೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೀಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಿರ್ವಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಬಾಡಿ ವಾಟರ್ ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಆದಷ್ಟು ನೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರೀ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕ
ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮೊಸರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೊಸರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಬ್ಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರು ಸೂಫ್ಲೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಷರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಡ್ರೈ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಸೂಫ್ಲೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶಾಂಪೂ ವಾಷ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬಾ ಹೇರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಇದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಸಾಜ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತನೋರು ಈಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೈಜಾಮೃತ ಥರ ಪ್ಯಾಕೆಗಳನ್ನೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೇಲೆ ಸಿಗುವಂಥ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಹಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಣಗಿರೋಂಥ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡಲ್ ಹೇರು ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಂಟ್ಸು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದನೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಫೈನ್ದೀಪ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೇರ್ಸ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್